سلام دوستای عزیز امیدوارم در هر گوشه ای از دنیا هستید سالم و تندرست باشید به چینل خودتان دوباره خوش آمدید در برنامه امروز قصد داریم کلاز ها یا شبه جمله در زبان انگلیسی مرور کنیم و اکل جزیات یاد بگیریم Have you already started something about clause? Do you want to understand the clauses in English in details? If yes, یا تا نره که تا آخر برنامه نگاه کنین و سشنای کلاس چون زیاد است در یک ویدیو نمیتونیم خدمت شما تقدیم کنیم ویدیو ها رو دنبال کنین اگر میخواین کلاس های انگلیسی را با زبان ساده راحت با مثال های متفاید یاد بگیرید صاحب چهار فالو است اگر برای بار اول است ویدیو های ما رو میبینین لطف کرده برای حمایت ما چینل یوتیوب ما رو سبسکرایب لایک و کلید زنگل رو فشار بدید ای به شما کمک خواهد کرد از ویدیوهای بعدی که در ای چینل لود میشه با خبر شوین و انگلیسی تان را برنامه انگلیسی تان را دنبال کنین Right? Now, let's get a go for word and understand what is class in English با تعریف کلاس آغاز میکنیم کلاس چیست؟ آیا کلاس جمله است؟ کلاز با عبارت چه تفاوتی داره؟ آیا کلاز همان اصطلاحه؟ یا نه کلاز فرق میکنه؟ So to better help you what I mean and what is clause in English I better tell you that clause looks like a sentence but it's not a sentence or we can say every clause cannot be a sentence but every sentence can be a clause to better help you understand The difference between clause and sentence, I better tell you there. Clause could be grip of words containing the subject and verb. Similarly, we've got the sentence, which is the grip of words containing the subject and verb. Within the clause, it might have complete meaning or it might not have complete meaning. It's not one of the obligatory words within a clause. However, Within a sentence, we should have a complete meaning. تفاوت میان جمله و کلاس در ای هست که هر سنتنس میتونه یک کلاس باشه. ولی یک کلاس نمیتونه همیشه یک جمله باشه. چرا؟ چون کلاس مجموعه از کلمات مرتبط با هم است که دارای فاعل است و فعل است. کلاس میتونه معنای کامل و مستقل ارائه کنه و میتونه معنای ناقص و ناکامل را کنه اما در جمله مجموعه از کلمات به هم پیوسته مرتبط که حاوی فاعل است فعل است we might have the complement or not بحث complement را نداریم اینجا معنای جمله الا و نابود حتما باید تکمیل باشه تفاوت میان کلاز و سنتنس در حدی است so, از عبارت هم قصه کنیم بعد از او باز برنامه را ادامه خواهیم داد با انواع کلاس ها و مسائل دیگه عبارت مجموعه از کلماتی که ساختار گرامری نداره So uh, we do have noun, noun phrase verb phrase adjective phrase adverb phrase and many more but try to be cautious that در phrase ها ما فایل نداریم فیل نداریم و یک ساختار گرامری و سترکچر گرامری در فریز ها وجود نداره So that is why the sentence, clause and phrase cannot be similar to each other So let's get a go for word with, with, with the idea to understand that clauses can be classified into the two common classifications کلاز ها به شکل عموم به دو کتگوری و به دو دسته تقسیم میشه The federal clause that British speakers or British native speakers would say subordinate clause and the federal clause which is called the main clause Subordinate clause ها به کلاز های گفته میشه دوستای عزیز که وابسته است دارای فائل و فعل هست اما معنای کامل نداره باید در ترکیب و در جملات همراه یک کلاز دیگه استفاده شود و مکمل او کلاس باشه تا این کلاس معنا پیدا بکنه مثلا نگم نمونه مثال برای شما میزنم تایم کلاس اینی رقم یک کلاس هستم When I go home 
When I go home, زمانی که من خانه میرم اینیمی کلاز را اگر تو تنها استفاده کنی ایچ وقت مانا نمیده مانا مستقل نداره گوینده وقتی ای جمله را ای, ای کلاز را مشنوه منتظر یک چیزی دیگه هم هست When I go home what? ما وقت خانه میرم چی؟ In the pair clause could be a clause that it, it stands alone In the pair of clause ها و یا main clause به کلاز گفته میشه که معنای مستقل داره معنای تکمیل است و وابسته به کدام کلاز دیگر نیست به طور مثال Ali is my brother Ali برادر منه Imagine when you hear the sentence Are you waiting to hear another thing as well? Or you received a complete thought and idea a complete content آیا شما منتظر چیزی دیگه بودید یا نه یک مفهوم کامل بر شما رسید Ali is my brother Ali برادر ماست All right, now, let's start with the classifications of each. But the pendant clause, how should we call it? The pendant clause can be classified into three classifications that we are going to study one by one. We are going to open up. And I would let you guys better understand about the details of the clauses. Subordinate clause, you have the pendant clause, but the category is the the first one is adjective clause, which is also called relative clause, adverb clause, which is called adverbial clause, noun clause, which is called nominal clause. Be adjective clause ha relative clause ham migan. Be adverb clause, adverbial clause ha ham migan. Wa baraya noun clause ha ma nominal clause ham. Be unwani yek mutaradif dari. So, as بحث خارج نشویم بحث independent clause ها independent clause ها به کتگوری های مختلف تقسیم میشه من جمله پنج کتگوری جز کتگوری های اصلی independent clause ها است assertive assertive میشه بیانیه interrogative سوالیه imperative امریه exclamatory ندائیه the last one is the optative one. Ino shabihi jumla mimana. Or we can say that this is called a simple sentence as well. As nigoy sahtari mo bi in jumal bi e independent clause ha sentence sada ha yad mikare. So let's gotta go for word and understand what is adjective clause. Hala bahser edame midim va adjective clause ra mifamim ke adjective clause. Adjective clause is the same as the final definition. مثل تعریف اصلی کلاس مجموعه از کلمات حاوی فاعل فعل مجموعه از کلمات حاوی فاعل و فعل So if we want to understand and differentiate what is the difference between a clause and adjective clause so we have to no, and we have to understand the definition of an adjective. Mo ta'arif is sifat ra bayad bufamim. Sifat chi ist? Sifat ya kalime ya ke baray tawsif yak ism istifada mish. Baray wasf kardan yak ism istifada mish. That is called an adjective. Hale, agar majmu'i az kalamat bia, kar yak sifat ra anjam bida, mo ba nam adjective clause uri yad mikonim. چرا adjective clause؟ اول خو مجموعه از کلمات است، حاوی فایل فعل است، این میشه clause این حاله اگر این می clause بیایی یک اسم توصیف کنه اونو زمان است که ما برش میگیم ای یک clause وصفی است That is called an adjective clause ما برش میگیم چی؟ adjective clause خب، برای از اینکه امی بحث برش تو ما واضح شوه که چی رقم است، من دو تا مثال برش ما کار میکنم مثال اول مربوط به یک صفت است، صفت عادی که برای توصیف یک اسم استفاده میشه مثال دوم یک کلاز است یک اجکتف کلاز است که در واقع می برای توصیف همو اسم استفاده میشه So we can say that The smart student is absent today دانش آموز لایق دانش آموز که خبره است امروز غیر حاضر است So این حالت تو برای من مشخص کو که کلمه اجکتف در اینجا کدام است؟ کدام است؟ Smart است Smart برای توصیف همو student استفاده میشه خو اینال ای کلمه ای smart خو یک کلمه شد و برای توصیف چی استفاده شد؟ student 
ما برازی میگیم adjective صفت خالی اگر ما به این جمله را این رقم بگم The student who's a smart The student who's a smart is absent today دانش آموز که لایق است امروز غیر حاضر است خب اینجا چه تفاوت آمد؟ تفاوتی است که ما student داریم و در اینجا بعد از این یک مجموعه از کلماتی داریم Who is smart is absent today Who's a smart, it's going to be a, a group of word. ما برزی میگی مجموعی از کلمات هست. برای چی استفاده شده؟ برای توصیف student باز هم استفاده شده. So the difference between the first sentence and the second sentence is the first sentence is a simple adjective while the second sentence contains an adjective clause. The broken window The broken window is dangerous. The broken window is dangerous. در این جمله شما کلمه broken را دارین که برای توصیف پنجره استفاده شده میشه پنجره شکسته. این حال ما اگر بهم انیمی جمله را در قالب کلاز استفاده کنم این رقم میگم. The window which Ali broke yesterday is dangerous. پنجره ای که علی دیروز شکستاندش خطرناک است. ما نمیتونیم این پنجره رو جلا کده خود ما شما بریم چرا؟ امکان داره دوست به فلان میاد The difference between the first sentence and the second sentence is that the first sentence contains the simple adjective while the second sentence contains an adjective clause صفت ها و ادجکتیف کلاز ها دقیقا یک کار را انجام میده دوست عزیز The only difference is that صفت یک کلم است و کلاس چندین کلمه و مجموعی از کلمات است. So adjective clause generally classifies into the two common classifications. The first one is called restrictive adjective clause, while the other one is called non-restrictive adjective clause. ما کلاس های رستریکتیف داریم و کلاس های non-restrictive adjective clause داریم. خواهی نالی بین از اینات چی تفاوت است؟ چه تفاوت های رو داره؟ So we will study in details. Restrictive adjective clause deals with unknown nouns. Deals with what? With unknown nouns. It provides essential information. Also, it can be used with all relative pronouns. The ای طرف قصه Non-restrictive adjective clause could be those kind of adjective clauses that it provides non-essential information. It deals with no noun, but aksa clause kabli. So it cannot be used with that relative clause. Ira, ba hami qalab setai bar shoma ba hi khater jor kedem ke hami qasab bertan kamlan wazeh shava. دوباره مرور میکنم restrictive adjective clause ها با اسم های چی سر کار دارن؟ unknown یعنی ما clause را که میسازیم اگر اسم نامشخص بود مثلا بود the man who the woman who the student who the teacher who the doctor who بگرد ما وقتی میگیم the boy the teacher the instructor the doctor اسم مشخص نیست ولی برعکسش اگر آمدیم گفتیم علی کبول سو so, ببینی مشخص شد علی اسم مشخص شد کابل اسم مشخص شد حنیف اسم مشخص شد سو so, پس restrictive adjective ها restrictive adjective clause با اسم های سر کار داره که نامشخص باشه برعکس non restrictive ها با اسم های سر کار دارن که مشخص باشه این مشخصه اول مشخصه دوم restrictive adjective clause یک اطلاعات را فراهم میکنه که ضروری است تو نیازش داری مثلا فرض کنین من میگم the man who wore jeans is the big boss here اگر من بهم این حذف کنم بگم the man is the big boss معنای جمله کم گنگ است کدام مرد شما از کدام مرد دارین صحبت میکنین ولی وقتی جمله با کلاس استفاده میشه the man who wore black, blue jeans is the big boss اینجا متوجه میشن که نه 
اسم را مشخص کرده اسم کلیر کرده بودن از این کلاس در اینجا ضروری است برعکس ای در نان رستریکتی ویژیتیو کلاس است نان رستریکتی ویژیتیو کلاس چی رقم؟ مثلا ما میگیم که اشرف غنی who was the president of Afghanistan lives in Dubai این حال ما اگر بیم بگم اشرف غنی lives in Dubai so هنوز هم جمله تکمیل است This wine, who was the president of Afghanistan, it's going to be an extra information. معمولاً در رایتینگ بیشتر استفاده میکنم تا مطلب خوب واضح و مشرح شوه. اما ضروری نیست. موضوع سفم. در restrictive adjective class شما میتونین تمام زمایی رو ربطیر استفاده کنین به عنوان مارکر. As it is clear. به عنوان مارکر شما میتونین زمایی رو ربطیر استفاده کنین تا یک اجکتیف کلاس رو معرفی کنید within the non-restrictive adjective clause try to be cautious that the word that is not possible to be used ولی در non-restrictive ما دهت استفاده نمیتونیم so now this is the difference between restrictive adjective clause and not restrictive adjective clause امیدوار استم که موضوع را متوجه شده باشین و تفاوت میان اجکتیف کلاس restrictive و non-restrictive را یاد گرفته باشه. So it's the time that you have to stop the video. Try to write it down some sentences on a piece of the paper, or try to take a pen, a piece of paper, write it down some some notes, some examples. اگر دو مشکل بار خوردن میشه که کامنت بر من نوشت کنین. ما در اصل فرصت انشالله کامنتار دیده و هر جوابی دوست داره نوشت میکنم. So we should forget. that there could be a lot of information and a lot of details related to adjective clause a little bit more. دو موضوع دیگر هم خدمت شما عرض میکنم و درس امروزه جمع میکنم بخاطر از اینکه خسته کن تمام نشه باز کلاز های بعدی adverb clause, um, noun clause در ویدیو های بعدی همین رقم سلسلوار ادامه خواهیم داد. بحث این چه بعض وقتا شما زمان را و مکان را به عنوان اسم استفاده میکنید If you're going to use the adverb uh, especially the adverb of place and adverb of time as an adverb that is clear اگر به عنوان قید استفاده بشه خب قصه کاملا متفاوت است چرا چون ما adverb clause داریم و دقیقا از adverb clause استفاده میکنیم اما اگر بیم ای رو به عنوان یک اسم استفاده کنیم مثلا yesterday was a boring day اینجا خود توی استرده ای را آمده به عنوان چی استفاده کردی؟ به عنوان فایل استفاده کردی دیگه این خود قید زمان نیست نه؟ یا مثلا شما می این یک مکان را به عنوان مفعولی و به عنوان فایل جمله استفاده میکنین For example, Kabul is the capital of Afghanistan کابل پای تخت افغانستان است خود کابل اینجا خود به عنوان قید مکان استفاده نشد نه؟ به عنوان اسم استفاده شد So you have to understand that if you're going to use the adverb of place and adverb of time and you require and you need an adjective or adjective clause shoma as kalameye which in ya in which metanen istifada kanen batan ek misal besazam ke dosta behtar mutawajjih shava masalan ma migam ke 1992 ya last year in which my younger brother was born in which my younger brother was born was a nice year شما متوجه شدین که من از کلمه in which استفاده کردم این می جمله را من میتونم این رقم هم استفاده کنم last year when my younger brother was born was a nice year تفاوتش در چی است؟ تفاوت در ای است که در جمله اول من یک اجیکتف کلاز استفاده کردم و در جمله دو من یک ادورب کلاز استفاده کردم If you are going to use the word when, where, whenever, wherever, after, before and many other conjunctions that we do have in English اونا ربطی به ادورب کلاز ها پیدا میکنه که در سیشن بعدی انشاءالله خدمتان درس خواهیم گفت خب ببینیم ما آمدم از این ویچ استفاده کردم مکان بر شما می سازم کابل which is the capital of Afghanistan so here we can say کابل where is the capital of Afghanistan ببینین هر دو جمله ممکن است جمله اول به عنوان adjective clause 
Kabul, in which my brother lives, Kabul, in which my brother lives, is a nice city. Kabul, where my brother lives, is a nice city. The difference between the first sentence and the second sentence is completely vivid. It's completely vivid. Chirawaziyas, sifat, adjective clause, wa adverb clause. As you have known and you're familiar that adjective clause contains five markers to understand. Ma panchto marker va panchto nishana darim ke mitanim adjective clause ha ra bishnasim az ona. Kodam ast, who ast, whom ast, which ast, that ast va whose ast. Ma bari inimi kalamat migim zamayre rabti. Chi shod? Zamayre rabti. Enale, shuma baaz vaqta mitanim inimi zamayre rabti ra dar adjective clause has kanid. You can eliminate you can eliminate the adjective marker with an adjective clause. Ma shuma mekhaim ke latf kunin bara man ushta kunin da comment ke kai ha ma metanim zamayr rabti ra dar ek adjective clause has kunin. Inshallah dar video e baadi babat be in mawzu ham mipardazim va ek sari matalib digar ham bar shuma ma'arifi mikunim chun video khastakan tamam nasha برنامه ما و شما امروز به پایان میرسه و تشکر از حوصله مندی شما به خاطر از اینکه تا آخر برنامه ما رو دنبال کردین و باز هم دوباره تکرار میکنم که اگر سوالی بود و موضوعی بود که بر شما هنوز هم واضح نشده میشه که لطف کنین در کامنت پایین برای من اشتراک کنین من ان شاء خوانده و جوابتان خواهم داد سو ثانک یو وری مچ در اخیر باز هم اگر فکر میکنین دوستای عزیز برنامه های ما بسیار کمم که شما رو میتونه کمک کنه انگلیسی رو یاد بگیرید و مخصوصا برای اوید از دوستایی که به هر علتی نمیتونن در مراکز آموزی اشتراک کنن مفید واقع میشه برای حمایت ما لطف کرده چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب، لایک و کلید زنگوره رو فشار بدید فرستادن این ویدیو ها به دوستایی که علاقه من یادگیری انگلیسی است بدون شک اونها کمک میکنه و تشویقشان خواهد کرد که انگلیسیشان را یاد بگیرن پس دریغ نکنین بفرستین برای اوید از دوستایی که میفهمین اونا انگلیسی میخوانه و علاقه من یادگیری زبان انگلیسی است بهترین ها را برای شما آرزو میکنم لباس و در تنتان باشه گپایی